السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ شروع سے اللہ پرشوم شاہ کے اپن کرسی اپنا دیر شبائی کے مبارک بات جانت سی آج کے رئی محافل اپستی توار جنہیں ایک کامیرا گل آپ تو تو بندھو دو چار کو تھا بولی تار پورے آتما دیر کاس شروع کرو گئے الحمد للہ اللہ پاکے روشش مہربانی اما دیر اتن تو دینی دعواتی کازے اگرونی بھومی کا پالون کورے چول سین اہل حدیث لائبریری بانگشال بشش پر اما دیر حافظ آیوب بھائی شروع تھی تاکہ مبارک بات جانا یا منک تی انوستانی رائے زن پر ارزن یا شیشو بچہ تیر قرآن تلاوات آمیو شنلام بھالو لگے سے اپنا دیرو بھالو لگے سے تو بے بچہ تیر جنو آمار آدور ایوان اس نے ہو شئی شاتے شنو بابا ایتو کشٹو کرے قرآن ماجی تلاوات کرتے اللہ پاک نا کرے سے ٹھیک ہے سے اللہ پاک قرآن ماجید باندھا کے دیئے چھن آرام ہے ریلاکس سے شندور بھاوے تو آہا ما انزلنا علیک القرآن لتشفا نو بی جیو قرآن تلاوات کرا شمائے خوب کشٹو کرے تلاوات کرتے ہیں اتوستو کرا جن اللہ بولین نا ریلاکس بھاوے وَإِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا ایٹا آمی جمع کرو آمی شکھا تو می شاتے شاتے کھلی تلاوات کرے جاؤ آبار تڑا خوڑاو کرو بنا لا تحرک بہ لسانک لتا جلا بھی قرآن کے قرآن ارمو تو کرے جنی ای بچہ تیر ابھی بابو چمت کر تلاوات الحمدللہ بٹ کنو کرو میں ای سوٹو ذہن کنٹھے پریشار دیئے اما دیر ماشاءاللہ سو دیارو بیر بیش کسو قاری گون کن تو آسین جارا دھیرے دھیرے پوڑے نکے بارے قلو بیر بھی تورے لاغے اوار ملیشیان با دور دیشیر کسو قاری آسین جارا انہیں کشٹ کرے تلاوات کرن ہاں ایچا ہو لو پروثوم کو تھا آج کے رالو چونر بیشوئے آدور شو جوبوک ایبوک جوبوتی دیر بوئی ششٹو माशाल्लाह एक गुरुत्वपूर्ण विषय। आज के आम्रा जैसे मुझे आलोचना सुनार जन्नू बोले थे, समोयर विवेचना है गुरु टाइम टा उन्हें गुरुत्वपूर्ण। कि जन्नू एक तू जो दी बोली बार ही शबे आज के जुमार रात, अल्हम्दुलिल्लाह। आवार ये दिके सामने आस्ते से शनिवार दिन, अमादेर देशे, जेह अमा देर एक टा बांग्ली कल्चर आसे, अमरा बांग्लाई कथा बोली, बांग्लाई मनेर कथा व्यक्त करी, बांग्लाई अमरा पोषमास, मागमास, अग्रहायन मासेर धन काटी पिठा बनाई, आसे ना? जहेतो अमरा ए ही देशेर उदिवासी, अब अन अमा देर ए ही पोष, माग, फलगुन, चत्रो, हिसाब करते के भोइशक, और नेके अब अर कल के जु शेष वार पूरे ढका ढकी शुरू कर बे ऐशो ऐशो है बोइशक आसे ना अब आर बोइशक के साथे साथे ये आज के मने हो रोजोब मासेर कोतोतारी के लो तेईस तेईस देख सिल हमने चौबीस तार मानी घरे फिरे दो ही दिन पूरे आमदे रेखा ने अब आर एक टा छोटो खाटो इबा दो तेर मोहरा हो जावे बोल बे जे ओशु � आराते एक तो इबादत कर लम नवीजी मेराजी गिये सिलन उठाई शरण करे एक तो शोभे मेराज उज्जवल करे फिल्लम असे ना ऐरे को में एक तो बेबरस है तो अनेक गुलो विषय अब आराल हम दुली लम्रा अस्ते अस्ते एगिये जाच्ची रमजान उल मुबारक केर दिखे तय ना रमजान उल मुबारक केर आगे भागे अब आर अश्वे अमादेर द शबे बरात ये विषय गुलो हमारे सामने ऐतु गुलो घाट पेर हुए मने जेटा बोला जाए जे आमी आज के ठीक पाँच टाइ गाजीपुर थे के मने गाजीपुरे ना था बोर्ड बाजार पासे उठे सी इखाने ऐसे पोस्लाम पोने नौ टाइ विरोधी हिन भावे 
মাঝে মাঝে চলছে মাঝে মাঝে আবার গাড়ি থেমে গেছে এই কঠিন জট অতিক্রম করে আবার একটু আগাইছি শেষের দিকে কিছুটা হতাশাও পেয়ে গেল পৌঁছতে পারব কি আলহামদুলিল্লাহ তাবাক্কাল তো আল্লাহর একটা বরকত আছে আর মাঝে মাঝে বলেছে ইন্নামা আল ওসরে ইসরা ইন্নামা আল ওসরে ইসরা এটা মনে রাখতে পারেন মুসিবতে টসিবতে পড়ে গেলে যান জটে আটকা পড়ে গেলে কাজ হচ্ছে না খুব ভারী ভারী মনে হচ্ছে আল্লাহর উপরে ছেড়ে দেওয়া যায় কি বলেন ইন্নামা আল ওসরে অর্থ কি অবশ্যই যত মুশকিল তত আসান এটার সহজ বাংলা হইলে এই যত কঠিন আল্লাহ তত সহজ করে দেন এটাই আল্লাহ সুবাহন তালার চিরন্তন ব্যবস্থা চলে আসলাম মাঝখানে কয়েক জায়গায় কি হয়েছে আটকা পড়তে হয়েছে ইমানদারদের জন্য রামাজানুল মোবারকে পৌঁছার ক্ষেত্রেও এরকম কয়েকটা যানজট আছে সামনে নাকি কেমন মনে হচ্ছে না যানজট সবে মেরাজের একটা জট পহেলা বৈশাখের একটা জট আবার রমজানে পৌঁছার আগে সবচাইতে বড় যান জটটা হইল সবে বরাতের জট এই সবগুলো জট মানে কি টপকাইয়া টপকাইয়া আমাদেরকে পৌঁছতে হবে রামাজানুল মোবারকে আমাদের জাতীয় কবির সম্ভবত এটা মন্তব্য যে আমি অনেক তরুণকে দেখি যারা বয়সে তরুণ কিন্তু চিন্তা চেতনায় তারা প্রবীণ তারা নিশ্চল প্রাণহীন আবার আমি এমন কিছু প্রবীণকে দেখি যারা প্রাণবন্ত উজ্জীবিত চির সবুজ যেটাকে বলা হয় এভার গ্রিন যারা টপকাইতে পারে বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে যারা সঠিক পথে সঠিক পদ্ধতিতে নিজের জীবনকে পরিচালিত করতে পারে এই ধরনের শ্রোতাদেরকে নিয়ে আজকের আলোচনা তাদের ছুটি যারা বয়সে তরুণ কিন্তু চিন্তা ভাবনায় বোড়া কি বলেন ছুটি দরকার নেই তারা বসবেন যারা বয়সে বেশি হলেও চিন্তা ভাবনায় কি এখনও তারুণ্যে উদ্দীপ্ত আসেন তো এরকম নাকি দেখি পাকা দাঁড়িওয়ালার একটু হাঁ হু করেন কি একবার বুড়া হয়ে গেছেন নাকি এখনও ভিতরে অতীতের যৌবনটা মনে হয় হ্যাঁ আপনাদের জন্য সুবিধা আছে যেহেতু ওই পর্বটি পার হয়ে চলে এসেছেন এখন আপনাদের সামনে হচ্ছে শুধুমাত্র অনুশীলন করার আর তারুণ্যে যারা এখন অবস্থান করছেন তাদের জন্য সময়টি হল অর্জন করা এবং তারপরে চর্চা করা আলহামদুলিল্লাহ এই বিষয়টির উপর আমরা সংক্ষিপ্ত সময়ে কিছু কথা বলার চেষ্টা করব ওমা তাওফিক ইল্লা বিল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে তাওফিক দান করুন আমি আমি শুরু করি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বিশ্বাসম <coughs> قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا 
والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وقال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك في زرك الذي عنقز ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وقال النبي صلى الله عليه وسلم سمعة يزلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله إمام عادل وشاب نشا في عبادة الله إلى آخر الحديث جابتي وكرشون شاء أكما تركوا نمو الله رب العالمين الجنة جارو بوري الله بقى ما ذكر إيمان أنا توفيق دان كرسين أمر الله كي الله بولي بيشاس كورار شكه متا أرجون كرسي أما ذكر أنتوري الله ركوت تبا توحيد كي أمر بيشاس سونج إستان ديه سي أمر الله كي سرار كارو سامن ماثانو تو كورينا أمر الله كي سرار كارو كاسي شهاد جو جاينا أي جه إيمان أي جه أما ذكر كي الله بقى بيشاس إستابون كورار توفيق دان كرسين أي شكريا أي نعمت غلور كثا شرون كوري أمر الله دار باري شكريا داي كوري بولي الحمد لله شکل ابوستا تھی امرا جکانے تھک بو جے ابوستا تھک بو مہانو بی بیشو نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارکتی ردائر شمست بھکتی بھلو وشا اجار کرے امرا تار پرتی دورت پیش کر بو صلی اللہ علیہ وسلم مہانو بی بیشو نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارکتی بار آل اولاد تار صحابہ کرام پر برتی جگر صلف صالحین ایمہ مجتہدین ایمہ مزاہب آر دینر جنو جارا آج پر جنتو جہدو جہاد کرے دینر دواتو تبلیگر کا جے اللہ دین کے پتشتی تو قرار جنو بیبین نو جگہ بیبین نو بھاوے جارا نیر جاتی تو نشپیشی تو ہو چھن اور اب اشا اتو اشا عادت برون کر سین اللہ باکتا دیر کے اتم پروشکار دان کرون آمین شمانی تو بستی تے اپنا را بیشوئی تو ابو گتو ہوئے چھن آدر شو جبوک جبوتی دیر تا دیر بوئی ششتو تا तर आचरण तर चाल चलन तर कथबार्ता तर व्यवहार केमन है कुरान एवं सुन्नार आलोके विषय की सम्पर्के जानब जान चेष्टा करब आल्ला दिए जतटुक बोलें ततटुक बोलते पर बहरे हमार बोलार को साध्य अथवा शक्ति नहीं नबी मुहम्मद रसुल्ला सल्लाह आलही वसल्लम जखने दिन दावत देवा शुरू कर लें देखे दावत के ग्रहण कर जरा तर अधिकाश तर अग्रगामी जे दलटी ता अधिकाश जुवक एवं तरुण तरुणर सत्य के सहसर संगे ग्रहण कर तरुणर सठीक पथे ता उज्जीवित है तरुणर निजे अधिकार आदायर जो जीवन बजी रेखे लड़ाई कर तरुणर जेको अतीत मरीचिका मिथ्या अथवा बला जो पे प्रचलित कलचार के परिहार कर सत्य सठीक न्याय जेटा परीक्षित प्रतिष्ठित से ग्रहण करण्य तारुण्यर जय तारुण्यर विजय सारा पृथ्वी सब जुगे सकल धर्मे सकल वर्ण मानुषर मध्य ही परिष्कार परिस्फुटित इसलम तर विपरीत नये महानबी विश्वनबी मुहम्मद रसुल्ला सल्लाह आलही वसल्लम जो दावत दिलें देखल आली कर्रमल्लाजी अति अल्प बयसे तरुण बयसे कलेमा शाहदात पाठ करल जरा निर्तित निष्पेषित बिलाल रजियाल्लाह तला आनह अम्मार रजियाल्लाह तला आनह तारे वोजे से खब्बा खुबाएब अथवा अनास रजियाल्लाह तला आनह यह समस्त सहबाई कैराम बयस कारो दस बस पंद्रह बस बारो बस अठारो बस बीस बस बस तरुण मध्य ही इसलाम दावत के ग्रहण करार क्षेत्र में सब चाहते बसि सहसी भूमिका देखे तर युद्ध मैदान तर अग्रणी भूमिका पालन करा वृद्ध जर मस्तिष्क कोषगुलो एक बयसर अवस्थान एस जो बद्धमूल एक कथा आद्धमूल धारणा प्रचलित धारणार बसवर्ती तर मस्तिष्क कोषगुलो एक धरण जमाट हो गए एखने नतून किस ढुकान सम्भव ना 
যতই পেরেক মারা হোক যতই হাতুড়ি পিটানো হোক একজন পরিপূর্ণ বৃদ্ধ বয়স্ক মানুষকে কিন্তু বুঝানো যায় না তাকে শেখানো যায় না আপনি যদি শেখাতে যান তাহলে সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে আপনি যদি তাকে বুঝাতে যান সে হয়তো বলে উঠবে এই বাচ্চা ছেলে তোমার চাই থেকে আমার বয়স কম হয়েছে নাকে চাপ দিলে তো এখন ওর দুদুকের হবে আর আমাকে আসছো তুমি বোঝানোর জন্য যার কারণে আমরা দেখি আবু জাহেলের ভাগ্যে ইসলাম গ্রহণ হয় নাই নবীজির চাচাও বয়স্ক মুরব্বী মানুষ ছিলেন সবই বুঝতেন সবই জানতেন তিনি স্বীকারও করতেন নবীজিকে তিনি সাপোর্টও দিয়েছেন কিন্তু দুর্ভাগ্য কালেমা পড়া তার হয় নাই ঠিক এমনিভাবে আমরা দেখেছি ইতিহাসে বয়োবৃদ্ধ মানুষদেরকে আমরা যখন কিছু শিখাতে যাই কিছু বলতে যাই তখন তারা ক্ষিপ্ত হন তখন তারা অসন্তুষ্ট হয়ে বলেন এতকাল যাবৎ আমরা দেখে আসতেছি এতকাল যাবৎ আমরা করে আসতেছি নতুন নতুন জিনিস এই বলে তারা পরিহার করে কিন্তু নবীনরা তরুণরা অথবা যুবকরা যখন তারা যে কোনো বিষয়ে যখন দেখে এটাই সত্য এটাই সঠিক এটাই প্রমাণিত তখন তারা নির্দ্বিধায় নিঃসংকোচে সেটাকে গ্রহণ করে আমরা সুরায় কাহাফ নামে একটি সুরা পবিত্র কোরআন মাজিদে দেখেছি সেখানে আসাবে কাহাফ নামে গুহাবাসী কিছু যুবকের ইতিহাসও আল্লাহ বা কোরআন মাজিদে বর্ণনা করেছেন যারা সবাই ছিলেন যুবক এবং তারা ইমান এনেছিলেন সেই যুগের নবীর উপরে তারা ইমানদার হওয়ার অপরাধে ওই যুগের যিনি বাদশা ছিলেন অত্যন্ত জালেম এবং নিষ্ঠুর এই যুবকদেরকে হত্যা করার জন্য তাদেরকে ধরা তাদেরকে ধরে গ্রেফতার করে সুলিতে চড়ানোর জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন আর যুবকেরা তখন একটা গুহার ভিতরে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন আল্লাহ পাক ইমানদার যুবকদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিলেন এক টানা তিন শত কত হ্যাঁ দশ বছর এক ঘুমে তাদের পার হয়ে যায় ঘুম থেকে জাগার পর ভয়ে ভয়ে একজন বের হলেন খবর নিলেন বাদশা বেঁচে আছে কলে না শেষ চলে গেছে মাঠে গেলেন ঘাট বাজারে গেলেন কেনাকাটা করতে গিয়ে গিয়ে দেখলেন মুদ্রা তাদের অচল হয়ে গেছে গল্পটি শোনানো আমার উদ্দেশ্য নয় গল্প বলারও এখানে ক্ষেত্র নয় এখান থেকে শিক্ষার বিষয় এই যুবকরাই ইমান গ্রহণ করেন যুবকরাই ইমানের ছায়া তোলে ইসলামের সুশীতল ছায়া তোলে আশ্রয় গ্রহণ করেন আর যুবকদের জন্যই আল্লাহ সুবাহান হওয়া তালা কঠিন কেয়ামতের দিবসে আল্লাহ সুবাহান হওয়া তালার স্পেশাল ছায়ার সুসংবাদ প্রদান করেছেন জোরে বলে আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত যুবক ভাইয়েরা এখন যৌবনজার আমাদের এক কবির ভাষায় যুদ্ধে যাওয়ার তার শ্রেষ্ঠ সময় এই যুদ্ধ মানে এই যুদ্ধ মানে নিজেকে তৈরি করা নিজেকে পরিপূর্ণ রূপে গড়ে তোলা কেননা যুব যুবক যৌবনই হচ্ছে শক্তি যৌবনই হচ্ছে পাওয়ার যৌবনই হচ্ছে অর্জন করার প্রচলিত ভাষায় কিছু কথা আপনাদের সামনে মাঝে মাঝে হয়তো আসবে পঁচিশে বিদ্যা অর্থাৎ কোনো যুবক যদি পঁচিশ বছরের ভিতরে জ্ঞান অর্জন করে বিদ্যা অর্জন করে একটা পূর্ণাঙ্গ ধাঁচে একটা পূর্ণাঙ্গ ধাপে পৌঁছতে না পারে অথবা সে পঁচিশ বছরের ভিতরে শিক্ষা জীবনে একটা সফলতার চূড়ান্ত শাখায় পৌঁছতে না পারে এরপরে আর হয় না আমরা দেখি আমাদের দেশে শুরু হয় সাত আট বছর বয়সে পড়াশোনা দেখতে দেখতে যুবক বয়স বিশ বাইশ বছরের ভিতরেই পঁচিশ পঁচিশ বছরের আগেই লেখাপড়ার জীবন কি হয় পরিসমাপ্তি হয় লেখাপড়ার জীবন পরিসমাপ্তি হয় আমাদের স্কুলে ভর্তি করার সময় প্রথম শ্রেণীতে পাঁচ বছর বয়স দশম শ্রেণীতে বা পনেরো বছর বয়স একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীতে সতেরো আঠারো বছর বয়স অনার্সে উনিশ বছর বয়স মাস্টার্স পর্যন্ত বাইশ বছর বয়স বাইশ বছর হলেই আমাদের বাংলাদেশে সিভিল সার্ভিস যেটা বিসিএস এটাতে সে অ্যাটেন্ড করতে পারে এখানে অ্যাটেন্ড করে পরীক্ষা দিয়ে বাংলাদেশের সরকারি চাকুরিতে যোগদান করতে পারে তাহলে আমরা শেখার বয়স অর্জন করার বয়স বিদ্যা অর্জনের বয়স বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় কত বছর পর্যন্ত পেলাম সর্বোচ্চ বাইশ বছর অথবা তেইশ বছর এটাই আমাদের দেশে লেখাপড়ার সময় শেষ এই জন্য প্রচলিত কথায় বলা হয় পঁচিশে বিদ্যা চল্লিশে ধন পঁচিশে বিদ্যা চল্লিশে ধন এরপর যদি কেউ চেষ্টা করো তাহলে ফলাফল হবে ঠন ঠন ফলাফল হবে ঠন ঠন মানে খালি ঝন ঝন করবে কিন্তু কোরিয়ার পকেটে উঠবে না যদি কিছু অর্জন করতে হয় বুদ্ধি দিয়ে কৌশল দিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য করে হাতের দশটা আঙ্গুলকে কাজে লাগিয়ে নিজের সাহসিকতা নিজের বল নিজের উদ্যম এইগুলোকে কাজে লাগিয়ে কোনো যুবক যদি ইচ্ছা করে চল্লিশ বছরের ভিতরেই বিল গেটসের মতো একটা একটা প্রজেক্ট নিয়ে একটা কর্মসূচি নিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে সৎভাবে চিন্তা করে সৎভাবে মেধাকে অ্যানালাইসিস করে সৎভাবে তার মস্তিষ্কের ওই যে চিন্তা চেতনাগুলোকে কাজে লাগিয়ে আজকের বর্তমান বিশ্বে বিশ্বে যুবকদের সামনে একটা আর দুটা 
নয় লাখ লাখ সঠিক পথে প্রফেশনকে সিলেক্ট করে অর্জন করার জন্য আকাশ উন্মুক্ত আছে বলুন কথা ঠিক নবে ঠিক যদি আইটি ডিপার্টমেন্টই বলা হয় আইটি আইসিটি ইনফরমেশন অ্যান্ড টেকনো এই কি বলে ইনফরমেশন এবং টেকনোলজি কমিউনিকেশন টেকনোলজি এইটার উপরেই হাজার হাজার ইনকাম সোর্স আছে আছে না নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার নিজেকে তৈরি করার নিজেকে গড়ে তোলার আবার যুবকদের জন্যই পাশাপাশি রয়েছে অন্ধকার খাত মাদকাসক্ত নেশা সন্ত্রাস মারামারি খুন খারাবি চিন্তাই ডাকাতি বলপূর্বক হত্যা ধর্ষণ নির্যাতন ইত্যাদি এগুলো দিয়েও চরি যুবকদের একটা চরিত্রের অংশ আবার এই পাশে আছে ধার্মিকতা আছে অনুশীলন ভদ্রতা সামাজিকতা সুন্দর আচরণ পিতামা থেকে মান্য করা বড়কে সম্মান করা শ্রদ্ধা করা বাবা মায়ের হাতের কাজগুলো এগিয়ে দেওয়া বৃদ্ধ মানুষ ব্যাগ নিয়ে যাচ্ছে দেন চাচা আমার কাছে রাস্তায় একটা মানুষ অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে চিনি না জানি না মানুষ তো আগে রিক্সা ডাকো তাকে হাসপাতাল নিয়ে যাও সেবার মানসিকতা হৃদয় বরা ভালোবাসা শ্রদ্ধা ভক্তি না তার ভিতরে কোনো একাগ্রতা নাই উগ্রতা নাই নিজেকে নিয়ে সে ভাবে না ভাবে স্যাক্রিফাইস করা যেমনি করে মোতার যুদ্ধে এক ব্যক্তি পিপাসার্থ তার শরীর দিয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে একটু পানি ঠোঁটের মধ্যে লাগাবে এমন সময় দূর থেকে একটা কাতর কণ্ঠে কান্না আসলো আমাকে একটু পানি দাও ওই যুবক তাকিয়ে দেখলো ওই পাশের লোকটা আমার চাইতে মুমর্ষ দৌড়িয়ে বললেন পানিটা নিয়ে ওই ভাইয়ের কাছে যাও ওই ভাইয়ের কাছে পানি নিয়ে পৌঁছে গেল তিনি আর একটা আওয়াজ শুনলেন আমাকে একটু পানি দাও ওই পানি নিয়ে আবার সেখানে দৌড়িয়ে গেলেন ঘটনাগুলো অনেকবার শুনেছি তিনবার তিনজনের কাছে ছুটে গেলেন তৃতীয় ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলেন পানি নিয়ে আসতে থাকলো প্রথম ব্যক্তির কাছে ওই যুবক ইতিমধ্যে মৃত্যুবরণ করলেন তিনজনই চলে গেলেন আল্লাহ সুবাহার দরবারে দুনিয়ার পানির তাদের দিয়ে আর পিপাসা নিবারণের প্রয়োজন হলো না জান্নাতের পানি যাদের জন্য রেডি করা আছে আল্লাহ সুবাহ যিনি মেহমানদারি করবেন বলিন আল্লাহ একবার মেহমানদারি করবেন কে আল্লাহ মেহমানদারি করবেন কোথায় জান্নাতে যে আল্লাহ সুবাহরা জান্নাতের শরবত নিয়ে বসা আছেন আমি তোমাদেরকে পানি পান করাবো দুনিয়ার পানির দরকার নাই ইতিহাসটা হয়ে গেল তিন যুবক নিজের জীবন স্যাক্রিফাইস করলেন নিজের জীবন স্যাক্রিফাইস করলেন একটা ঘটনা আমরা পেয়ে গেলাম এরই নাম যুবক এরই নাম যৌবন এটাই যৌবনের বন্ধনা এই যৌবনের আলোচনা আজকে যুবক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য যুবক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হ্যাঁ যুবক চরিত্র বা ক্যারেক্টার আমরা যখন দেখব আমাদের সামনে আসবে প্রফেট হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম ও ইন্না কালা আলা ফুলকিন আজিম ও ইন্না কালা আলা ফুলকিন আজিম আল্লাহ সুবাহান হওয়া তালা আমাদের নবী সম্পর্কে এই সার্টিফিকেট দিচ্ছেন নবী গো তুমি হচ্ছ সমস্ত চরিত্রের সর্বোচ্চ চরিত্রের আদর্শ উপমা লাভ একবার মুসলমান যুবকদের জন্য মুসলিম যুবকদের জন্য আর কোন নেতার দরকার নাই আর কোনো চরিত্রের পিছনে ধাবমান হওয়ার দরকার নাই আমাদেরকে দেখার দরকার নাই যে অমুক ব্যক্তি কি করেছেন অমুক বিপ্লবী নেতা কি করেছেন অমুক জন কি করেছেন আমাদের সেদিকে যাওয়ার দরকার নাই আমাদের সামনে আছে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের জীবন আদর্শ এটাই মুসলমানদের জন্য একমাত্র অনুসরণীয় একমাত্র দৃষ্টান্ত এবং নমুনা লাকাদ কান লাকুম ফি রসুল্লাহ উসওয়াতুন হাসানা হে যুবকেরা সারা পৃথিবীর সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য আল্লাহ সুবাহান হওয়া এটা আহ্বান তোমাদের জন্য নবীর জীবন আদর্শে রয়েছে উত্তম আদর্শ আমরা আজকে আমাদের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের পঁচিশ বছরের জীবন এবং তারপরে চল্লিশ বছরের পূর্বে পঁয়ত্রিশ বছরের জীবন এই জীবনের কিছু অংশ মাঝে মাঝে টেনে নিয়ে আসব এবং যুবকদের আদর্শ বান যুবকের বৈশিষ্ট্যটি কেমন আমরা একটু দেখার জন্য চেষ্টা করব আমরা প্রথমে যুবকদের দুইটা ভাগ করেছি একটি যুবক ইতিবাচক চিন্তার অধিকারী আরেক যুবক নেতিবাচক চিন্তার অধিকারী একটি যুবক আলোর পথে হাঁটেন আরেকটি যুবক অন্ধকারের পথে হাঁটেন একটি যুবক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঘোরেন আরেকটি যুগৎ অন্ধকার জগতে কালো পথে পাপের জগতে হাঁটেন পাপের জগতে যারা বিচরণ করেন আমরা আপাতত তাদেরকে রেখে দেই আমরা শুধু তাদের জন্য এতটুকুই প্রত্যাশা করব এই যুবকরা এক অমিত সম্ভাবনা আল্লাহ সুবাহান তালার দেওয়া এক মহা নিয়ামত যৌবন যেই যৌবন দিয়ে একটা মানুষকে আল্লাহ রাবুল আলমিন পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন মর্যাদা দান করেছেন অসীম ও আত্মশক্তি তার ভিতরে দিয়ে মস্তিষ্কের ভিতরে আল্লাহ সুবাহান তালার দেওয়া অফুরন্ত এক ভাণ্ডারকে এই ব্যক্তি খনিজ সম্পদকে 
বিপদগামী হয়ে এই ছেলেরা ধ্বংস করে দিয়েছে এরা পৃথিবীর জন্য এক ভয়ঙ্কর আল্লাহ সুবহান ওয়া অভিশপ্ত প্রাণী যাদেরকে লানত করা হয়েছে যাদেরকে লানত করা হয়েছে বিভিন্ন ভাষায় এদের সম্পর্কে আলোচনা এসেছে যে মদপান করে তাকেও লানত করা হয়েছে বেবিচারে লিপ্ত হয় লানত করা হয়েছে যারা ওই যে সেই সমকামিতায় লিপ্ত হয় লানত করা হয়েছে পাপাচারে যারা লিপ্ত হয় লানত করা হয়েছে যারা খুন খারাবে অথবা ওই যে সেই ডাকাতি চিন্তায়ের মতো কাজে লিপ্ত হয় এদেরকে লানত করা হয়েছে কেন লানত করা হয়েছে লানত মানে অভিসম্পাদ অভিসম্পাদ কেন এই জন্য যে আমি তোকে এত সম্পদ দিলাম কে বলছেন কে বলছেন স্বয়ং আল্লাহ আমি তোকে এত সুন্দর জিনিস দিলাম যার নাম হলো যৌবন আলহামদুলিল্লাহ এর চাইতে জগতে আর কোন সুন্দর জিনিস আছে এর চাইতে মোহনীয় আর কোন জিনিস আছে যেই যৌবন শরীরে আসলে একটা যুবক টকবগে হয়ে যায় যেই যৌবন শরীরে আসলে বুকের ছাতিটা তার প্রসারিত হয় সাহস তার দীর্ঘায়িত হয় যেই যৌবন শরীরে আসলে চোখের দৃষ্টি তার সুদূর প্রসারী হয় যেই যৌবন শরীরে আসলে বাহুর ভিতরে তার প্রচণ্ড শক্তি আসে দামিয়ান নামে এক যুবকের কথা জানি তার নিজের রাষ্ট্রটি যখন শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয় মাত্র পঁচিশ বছরের যুবক দামিয়ান গল্পটি লেখা আছে ডক্টর লুৎফুর রহমানের যৌবন জীবন নামে একটা বইয়ের ভিতরে এই দামিয়ান যুবক পঁচিশ বছরের একটা কুড়াল নিয়ে নদীর ওই পারে তিনি সাকু পাড়ি দিয়ে চলে গেলেন মানে ব্রিজ পাড়ি দিয়ে তারপরে তিনি নির্দেশ দিলেন ব্রিজটা তোমরা ভেঙে দাও আমি সামনে কুড়াল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি একজন শত্রুকে আমার দেশে আক্রমণ করতে দেব না তার দেশবাসী বলল দামিয়ান তুমি যে সামনে আমরা যদি পিছনে সাকু ভেঙে দেই তুমি নদী পার হবে কিভাবে দামিয়ান সেদিন বুক ফুলিয়ে বলেছিল আমার একটা জীবনের বিনিময়ে যদি আমার জাতির লক্ষ লক্ষ নারী এবং পুরুষ এবং শিশু সন্তানদের জীবন রক্ষা পায় আমি দামিয়ানের যৌবন তাতেই মর্যাদা পাবে সুতরাং আমার জীবন আমি তোমার আমার জাতির জন্য দিলাম তোমরা তাড়াতাড়ি ব্রিজ ভেঙে দাও আমি শত্রুদের প্রতিহত করছি ইতিহাসে পাওয়া যায় এই যুবক অগ্নিস্ফুলুঙ্গের মতো হাত সেই কোড়াল নিয়ে শত্রুদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুদেরকে তাড়িয়ে দিয়েছিল আর এই সময় ব্রিজটা ভেঙে নদীতে ফেলে দেওয়া হয় আর তখন দামিয়ান কোড়ালটা নদীতে ছুঁড়ে দিয়ে বলে আমার জীবনের আর কিছু চাওয়া পায় নেই এটাই হলো যৌবন দামিয়ান সেদিন স্রোত খর খরস্রোতা নদীতে ভেসে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছিল ইতিহাস কিন্তু সে আজ পর্যন্ত হারিয়ে যায় নাই আমাদের ইসলামের ইতিহাসের হাজারটা ঘটনা শোনানো যাবে বদরের প্রান্তরে উহুদের প্রান্তরে খন্দকের যুদ্ধে আহাজাবের যুদ্ধে হ্যাঁ এই সব ইতিহাসগুলো মুসলমানদের রয়ে গেছে যে যুবকরা যৌবনকে দিয়ে দেখেছেন সুদূর প্রসারী ইতিবাচক যুবকের কথা বলছি মালন কেন ওই যুবকেরা যাকে দেওয়া হলো সম্পদ সম্পদটা কে সে নষ্ট করল সম্পদটাকে সে বিনষ্ট করলো যৌবনকে সে কি করলো বিনষ্ট করলো যৌবনের সঙ্গে সংযুক্ত হলো মাথার মস্তিষ্ক মাথার কোষগুলো বৃদ্ধ বয়সের চিন্তা ভাবনা বৃদ্ধ বয়সের চিন্তা ভাবনা যারা আছেন তারা কিন্তু সাহসী চিন্তা করতে পারেন না বলেন কথা ঠিক না বেঠে যুবকরাই সাহসী চিন্তা করতে পারেন যুবকরা ভেঙে ফেলতে পারেন যুবকরা চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিতে পারেন অতীতের সেই ভগ্ন প্রাসাদকে ভেঙে তারা সেই সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ করতে পারেন কারা যৌবনে উদ্বুদ্ধ যারা আর বার্ধক্যের জরাজীর্ণতায় পৌঁছে যাওয়া মানুষেরা বলে একটু চিন্তা ভাবনা করো এটা ভাঙলে কি হবে এটা দিয়ে কি হবে এজন্যই যৌবনের বন্দনা নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম একটা চমৎকার সুসংবাদ দিয়ে গেছেন আল্লাহ সুবাহান তালা যৌবনকালের ইবাদতকে যৌবনকালের ইবাদতকে বাকিটা আপনারা বলেন হ্যাঁ যৌবনের ইবাদতকে আল্লাহ পছন্দ বেশি করেন যৌবনের ইবাদতকে আল্লাহ বেশি পছন্দ করেন যৌবনের শেষদার সময় কমরে ব্যথা থাকে না বলেন কে যৌবনের সময় রুকু দেওয়ার সময় তার হাঁটুতে ব্যথা থাকে না যৌবনের সময় শেষদা দেওয়ার সময় পায়ের আঙ্গুলগুলো বাঁকা করে পাটা সুজা করে ওটার উপরে বসতে তার কষ্ট লাগে না যৌবন বয়সের কোনো যুবককে আমরা মসজিদের চেয়ারে বসে সালা তাদাই করতে দেখি না নেহায়ত যদি কেউ রাস্তাঘাটে চলতে গিয়ে কোনো দুর্ঘটনায় পড়ে সেটা ভিন্ন কথা 
কিন্তু আপনারা আবার মনে কষ্ট নেবেন না আমিও তো এখন বৃদ্ধদের খাতারে আস্তে আস্তে চলে আসতেছি মাঝে মাঝে চেয়ারে বসতে হয় যেহেতু ভিতরে একটু সমস্যা আছে তখন মনে হয় যৌবনকালের শেষদায় কত না মন বিগলিত হতো আর আজকের শেষদায় একটু বেশি সময় হলেই পিঠে টান লাগে ঘাড়ে টান লাগে তাড়াতাড়ি করে মাথা উঠাইতে হয় দেখেন যৌবনের যৌবনের ইবাদতে একাগ্রতার পরিমাণ বেশি বার্ধক্যের ইবাদতে অসুস্থতার চাপ বেশি যার কারণে যেন তাড়াতাড়ি শেষ করতে হয় পিঠে টান লাগে কোমরে ব্যথা লাগে এই জন্য আল্লাহর কাছে যৌবনের ইবাদত অনেক বেশি প্রিয় সম্মানিত ভাইয়ের আমার যুবকদের বৈশিষ্ট্যটি কেমন হবে আমরা নেতিবাচক যুবকদের কথা ছেড়ে দিলাম এই বিষয়ে আর কথা বলবো না যে মদ পান করে তার বৈশিষ্ট্য কি হবে সে তো মাতাল কি যে অসৎ পথে চলে যে অবৈধ পথে চিন্তায় চুরি ডাকাতি করে আমরা তার কি বৈশিষ্ট্য বলবো সে তো ডাকাত সে রাতের বেলায় ছুরি বের করবে সে রিক্সা থেকে টান দিয়ে চিন্তাই করে ব্যাগ নিয়ে যাবে আপনাদের এই সদর ঘাটে বরিশাল থেকে ফিরে আসা মহিলা কোলে তার শিশু বাচ্চা কোলে তার শিশু বাচ্চা স্বামীকে নিয়ে যাবে তার ভাড়াটিয়া বাড়িতে আর এই সময় টান দিয়ে ব্যাগ ছিনিয়ে নেওয়ার সময় নিজের কুলের বাচ্চা মাটিতে পড়ে আর মাটিতে পড়ে মাথায় আঘাত লাগে শিশুটি মৃত্যুবরণ করে এই যুবক চিন্তাইকারী এই যুবকের কি চরিত্র বলবো এ আমাদের আদর্শের ভিতরে না আমরা আসি ইতিবাচক যুবক যে যুবককে আমরা ঘরে পাই বলি আলহামদুলিল্লাহ যে যুবককে আমরা রাতের দশটার সময় তার বিছানায় পাই যে যুবক রাত সাড়ে এগারোটার সময় বৃদ্ধ অসুস্থ বাবার কাছে আস্তে আস্তে গিয়ে বলে আব্বু আপনার শরীরটা কেমন মাথাটা একটু গরম লাগছে এই কথা বলে মাথার উপরে হাতটা দেয় আব্বু তুমি কি রাতের বেলার প্রেশারের ওষুধটা খেয়েছো এই কথা বলে এই জায়গায় নার্ভের মধ্যে হাত দেয় হ্যাঁ ঠিক আছে বাবা আব্বু আপনি ঘুমিয়ে পড়েন তখন পিতা আদরের চোখে সন্তানের দিকে তাকিয়ে বলে তুমি এখনো ঘুমাও নাই যাও তুমি ঘুমিয়ে পড়ো ওই যুবক বলে বাবা আমি ঘুমাবো তুমি যে ঔষধ খেয়েছো কি না আমি এটা খোঁজ না নিয়ে কিভাবে ঘুমাই ছেলেটা আস্তে আস্তে তার রুমে চলে যায় এবার বাবার চোখের কোনায় এক ফোঁটা পানি আসে পানিটা গড়িয়ে গড়িয়ে নেমে আসে আনন্দের ভালোবাসার স্নেহের উপরওয়ালাকে ডাকে আয় আল্লাহ আমি তো আগে যাব এটাই নিয়ম তবে তুমি আমাকে একটা স্বর্ণের টুকরা দিয়েছ হীরার টুকরা দিয়েছ রাত সাড়ে দশটায় আমার পালস এসে দেখে রাত সাড়ে দশটার সময় আমার মাথায় আদরের হাতটা দিয়ে আমার ছেলে আমার খোঁজ নিতে আসে আয় আল্লাহ আয় আল্লাহ আমি যে চলে গেলেও যেন আমার ছেলেটা তোমার হাওলায় ভালো থাকে এটি একটি আদর্শ ছেলে ভালো ছেলে বলি না আলহামদুলিল্লাহ কিছু কিছু কান্না বড় ভালো লাগে কি বলেন কিছু কিছু কান্না বড় আনন্দের বড় গর্বের এরকম কাঁদতে আমারও ইচ্ছা হয় আমারও ইচ্ছা হয় হ্যাঁ আমার বাবারও ইচ্ছা হয়েছে আমি দেখেছি অনেক সময় খুশিতে উনি কেঁদে ফেলেছেন আমার একটা ভালো খবর ভালো রেজাল্ট এ যুবকেরা তুমি পড়াশোনা করছো তুমি এস এস সি পরীক্ষা দিবে তোমার আদর্শ বৈশিষ্ট্য কেমন হবে দরকার নাই এই সময় এই সময় দরকার নাই রাতের বেলায় তোমার লম্বা তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ার কারণ তাহাজ্জুদের সালাদ নফল ইবাদত এলেম অর্জন করা ফরজ ইবাদত ইবলিস শয়তান এই ভালো ভালো ছাত্রদেরকে এসে অনেক সময় বলে এই ওই পুস্তক রেখে দাও ওই পুস্তক রেখে দাও এগুলো দুনিয়া বি এলেম এগুলো ছেড়ে দাও ইন্টারনেট সার্চ দাও ওখানে দেখো অনেক ইবাদত বন্দিগির কথা আছে ওইগুলো বের করো ইদানিং একটা কথা আমার বলতেই হয় আমাদের বর্তমান সময়ে একটা জিনিস একদিক দিয়ে খুব ভালো পাচ্ছি আরেক দিক দিয়ে আমার ফিলিংস হয়তো আপনারাও সঙ্গে সঙ্গে একমত হবেন কি না ইদানিং যেন আমরা যারা আসি আমি আহমদুল্লাহ অথবা শহীদুল্লাহ অথবা আবদুল্লাহ অথবা আমাদের এহসানুল্লাহ এই যে আমরা যারা আসি এই আহমদুল্লাহ আবদুল্লাহ এহসানুল্লাহ নামে মিলানো তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শায়েখ জালাল উদ্দিন আসেন আমাদের শায়েখ ওই যে মনসুরুল হক আসেন আমাদের এই যে আবু হানিফ সাহেব আসেন এই যে আলেম উলামারা আমি যখন ছোট সময় বংশাল মসজিদে এই ছোট বাচ্চা পড়তাম তখনকার যুগে যুবকদের মধ্যে এখন যারা আমাদের চেতে বয়সী একটু বেশি বয়সী মোটামুটি মাঝ বয়সে চলে এসেছেন এই যুবকদের লেখাপড়াটা কম ছিল ইন্টারনেট ছিল না বেশি দোয়া কালাম তারা জানতেন না বেশি মাসলা মাসাইল তারা বুঝতেন না কিন্তু উস্তাদজি নামে যেন জীবনটা দিয়ে দিতেন আমি কি ভুল বললাম 
উস্তাদজি মসজিদের ইমাম সাহেব আমার আব্বাও তো ইমামতি করেছেন সব মালিক টোলায় হ্যাঁ এখানে ছিলেন হ্যাঁ অনেক দিন আগের যিনি সিরাজ সিরাজুল ইসলাম সাহেব হ্যাঁ তারপরে তো আসলেন বর্ধমানী সাহেব তারপরে আরও যারা শায়েখ মাসায়েকরা আসছেন এই যে যুবকদের মধ্যে তখন যে ভক্তিটা যে ভালোবাসাটা যে মায়া মমতাটা যে শ্রদ্ধাটা ছিল উস্তাদজিদের জন্য যে একটা হৃদয় উজার করা জানটা দিয়ে ফেলানো উস্তাদজিদেরকে একটু চা খাওয়াইলে একটু ওই যে এই যে এই যে আপনাদের বংশালের ঐতিহ্যবাহী বাকরখানি রুটি অথবা ওই যে সেই ডালপুরি এইটা দুইটা খাওয়াইতে পারলে যেন তারা একটা প্রচণ্ড রকমের শান্তি পাইতেন এখন যুগ পাল্টাইছে ইন্টারনেটে যুবকেরা এখন মাসলা মাসাইল পাওয়া যায় ইন্টারনেটে এখন যেন ইসলামী অনেক কিছু শিখা ফেলায় নিজে নিজেই পড়ে পড়িয়া নিজে নিজেই জেনে ফেলায় তারপরে যেন রাস্তাঘাটে যখন শুনি আহমদুল্লাহ সব কি জানেন আরে মাদানি শহীদুল্লাহ খান সাহেব ওনারা ঠিক কথা বলেন না ইহসানুল্লাহ সাহেব উনি খালি যেন ওনার এই কেমন বক্তৃতা করেন এই এখন যেন আলেম উলামাদের সঙ্গে যুবকদের একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে গেছে যুবকরা যেন নিজেরা নিজেরাই একটু পণ্ডিত মতো ভাব হয়ে গেছে যুবকরা এখন যেন নিজেরাই আলেম হয়ে গেছে বাবারে কোরআনের আলেম ইন্টারনেট সার্চ দিয়েই শুধু শেখা যায় না ইন্টারনেটের ভিতরে কাদিয়ানিরাও লেখা দেয় ইন্টারনেটের ভিতরে শিয়ারা লেখা দেয় ইন্টারনেটের ভিতরে বেদাতিরা লেখা দেয় ইন্টারনেটের ভিতরে ইহুদি চক্ররা লেখা দেয় মুসলমানদের আদলে মুসলমানদের আদলে ওদের একটা চক্র আছে ইন্টারন্যাশনাল চক্র ওয়ার্ল্ড ওয়াইড তারা কোটি কোটি টাকা খরচ করে ইসলামের প্রচার নামে তারা কিছু কিছু ওই ইসলামিক আর্টিকেল দিয়ে দেয় ওই আর্টিকেলের ভিতরে এক লাইন দুই লাইন ঢুকায় দেয় ওই ঢুকানো কথার ভিতরে আলেমদেরকে মানতে হবে না উস্তাদজিদের আর চিনতে হবে না আলেম উল্লামাদের কাছে যেতে হবে না তোমাদেরকে নিজেরা নিজেরা ওই চারি পাঁচজন যুবক একসাথে চলে একসাথে তারা দল বেঁধে ঘুরে তারা নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ মনে করে তারা নিজেদেরকে বড় পণ্ডিত মনে করে তারা আলেমদেরকে জাহেল মনে করে জোরে আওয়াজ করে আলহামদুলিল্লাহ বলবো না আউজুবিল্লাহ বলবো বলেন আমার কথাগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্যতা আছে কি না আয়ু ভাই সরি আমি বলি বক্তা মানুষ আপনার বিষয়ে আমি যাই দেন আমি কিছু আবেগে কথা বলে ফলাই আবেগে যদিও এটা আপনার টপিকের মধ্যে নাই আপনি কইবেন যে এটা আবার কি নিয়ে আইলেন তাই না কিন্তু আমি ফিল করি আমি ফিল করি ঠিক হ্যাঁ যেমন এখন হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমি এসার সালাদ পড়তে সময় একবার চিন্তা ভাবনা করছিলাম যে আমাকে ভালোবাসেন কে কে কোন যুবকেরা আমি একটু হাত তুলতে বলবো তখন বলবো আপনারা থাকেন বাকি যারা আমাকে ভালোবাসেন না তারা যান কারণ যারা আমাকে ভালোবাসেন না আমার বক্তৃতা তাদের ভিতরে কোনো প্রভাব পড়বে না আমার বক্তৃতা দরজার বাইরে গিয়ে বলবেন আহমদুল্লাহ সব কয়টা আয়াত বলল কয়টা হাদিস বলল উনি তো কিছু নিজস্ব কথাবার্তা বলে গেলেন হ্যাঁ তার মানে হলো ওনারা ওনারা এখন কিছু মানুষ আছে এটা ইয়াজিদের সময়ের পরে যখন মুসলমানদের মধ্যে দল ভাগ হয়ে যায় আহলুল কোরআন নামে একটা দল হয়েছিল তারা এই কোরআনকে বর্ষার মধ্যে বিদ্ধ করে বর্ষার ভিতরে বিদ্ধ করে ওরাই সর্বপ্রথম ইসলামে মিছিল বের করেছিল অথচ ইসলামের নামে মিছিল করা হারাম আল্লাহর নবী নিজে মিছিল করেন নাই সাহাবাহ কেরামগঞ্জ মিছিল করেন নাই এখনই হয়তো কেউ বলে ফেলবেন হ্যাঁ আমরা ইসলাম কায়েম করব লড়াই করব উনি ইসলামের নামে মিছিল করা এই মিছিল প্রথম কে বের করেছেন কোরআনের ভিতরে কোরআনের আয়াতকে তখন এই চামড়ার কোরআনের আয়াতকে ওটা বলা হয় জন্দলের একটা ই ছিল আবু মুসা আল আশারি রাজি আল্লাহ তালা তিনি ছিলেন হজরত আলী রাজি আল্লাহ তালা আনহর মানে উকিল আর আমর এবনল আস রাজি আল্লাহ তালা আনহ তিনি ছিলেন মহাবিয়া রাজি আল্লাহ তালা আনহর উকিল তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এই দুই জন যে ফাইসালা দিবেন আমরা মুসলমানেরা মেনে নিব আমরা মুসলমান মুসলমান কোনো বিরোধ কোনো মারামারি ঝগড়া করব না এবার ওই সময়ও কিছু বুদ্ধির মধ্যে কৌশল প্রয়োগ করা হলো আবু মুসা আল আশারি রাজি আল্লাহ তালা আনহ সরল সহজ মুসলিম আল্লাহ নবীর সাহাবি খুব সরল সহজ মনের মানুষ ছিলেন তিনি মঞ্চে উঠলেন উঠে বললেন আমি আলী বিন আবি তালেবকে তার পদ থেকে বিচ্যুত করলাম মানে পদচ্যুত করলাম চেয়ার খালি হয়ে গেল খলিফা নাই আমর এবনল আস রাজি আল্লাহ তালান উনি খুব জালিলুল কদর সাহাবি এবং বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন এটা বুদ্ধিগত বিষয় আমরা আর বাইরে যাব না তিনি উঠে বললেন যেহেতু এখন আমাদের কোনো খলিফা নাই একজন খলিফা হওয়া দরকার সুতরাং আমি আমির মোয়াবিকা মোয়াবিয়াকে ওই পদে নিয়োগ দান করলাম ব্যাপারটা উল্টা হয়ে গেল এই সময় একদল মানুষ সর্বপ্রথম কোরআন মাজিদকে বর্ষার মাথায় বিদ্ধ করে মানে পাতা 
তারা বলল বাইনানা ওয়া বাইনাকুম কিতাবুল্লাহ আমরা এবং তোমাদের মধ্যে ফয়সালার জন্য আল্লাহর কিতাব কোরআনের বাইরে আমরা কোনো ফয়সালা মানি না আমর ইবনে আল আস ও কাফের হয়ে গেছে আবু মুসা আল আশারি ও কাফের আমির মুআবিয়া ও কাফের আর এদিকে আলী বিন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা নো তিনি ও কাফের তাহলে আর বাকি রইল কি তারা নিজেরা বেরিয়ে আসলেন বললেন আমরা হইলাম আহলুত তাওহীদ ওয়াল হক আমরা হচ্ছে তাওহীদ এবং হকের অনুসারী কথাটা কত সুন্দর আমরা কোরআনের ফয়সালায় মানব কোরআনের বাইরে মানব না আর এই কথা বলতে গিয়ে কাফের বানাই দিল কারে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা নো কে আমির মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা নো কে আবু মুসা আল আশারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা মানে সাহাবীদের কে এই দলটাই উগ্র এর পরেই তারা কুরআনের মন গড়া ব্যাখ্যা শুরু করলেন তারা হযরত আলী কে মানেন না তারা সাহাবায়ে کرامদের মানেন না তারা নিজেরা নিজেরা চলেন সম্মানিত যুবক ভাইরা আমি একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করে ইতিবাচক দিকে যারা ধর্ম কর্ম করেন যারা ইসলামের অনুশাসন মানেন এক সময় আপনি কম কম নামাজ পড়তেন এক সময় আপনি মাঝে মাঝে মসজিদে আসতেন এক সময় আপনি হয়তো দাড়ি রাখেন নাই কিন্তু আপনি আজকে দাড়ি রেখেছেন দাড়ির মধ্যে আপনি ধারে কাছেও কোনো খের কি করেছি এমন কি একটা দাড়ি লম্বা হয়ে গেছে আপনি সেটাতেও হাত দেন না আপনি ইন্টারনেট থেকে সার্চ করে ওই যে সেই কিছু বেশি বেশি বিষয় পান এবং নতুন নতুন চিন্তা ভাবনা ছড়িয়ে দেন হঠাৎ করে আপনারা এক দল বেরিয়ে গেলেন যে সৌদি আরবের সঙ্গে একসাথে মিলাইয়া আমরা রোজা রাখব ওরা মুসলিম আমরা মুসলিম এইবার দেখা গেল বংশাল মালিটোলা সুরিটোলা বাংলা দুয়ার এই পুরো আমাদের জামাত জমিয়ত যারা আছে সারা বাংলাদেশে আমাদের মাসআলা ফতোয়া সিদ্ধান্ত এই যুগ যুগ ধরে চলে আসছে আল্লাহর নবীর হাদিসের আলোকে আলেম উলামাগণ ফয়সালা দিয়েছেন কি যে একসাথে আমরা চাঁদ দেখে তারপরে রোজা রাখব একসাথে আমরা চাঁদ দেখে ইফতার করব আপনারা চার পাঁচ জন যুবক বললেন না মুসলমানদের কেউ একজন সাক্ষ্য দিলেই সারা পৃথিবীর মুসলমানদের জন্য এটা কার্যকর হয়ে যাবে কোথায় পাওয়া গেছে ইন্টারনেটে পাওয়া গেছে এই যে ইন্টারনেট মৌলবী এখন ইন্টারনেট মৌলবী আমাদের যুবকদের একটা গ্রুপকে বিভ্রান্ত করে চলছে সম্মানিত ভাইয়ের আমার বিনয়ের সঙ্গে আমি আরজ করব আপনারা পড়ুন আপনারা গবেষণা করুন চিন্তা ভাবনা করুন কিন্তু আলেমদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে এলমে লাদুন্নি বলা হয় এটা আত্মার সঙ্গে আত্মার সম্পর্কের মাধ্যমেই এর ভিতরে এলেম আসে সাহাবায়ে কারামগণ সাহাবায়ে কারামগণ কোনো নেট সার্চ করে কোনো নেট সার্চ করে এলেম অর্জন করেন নাই বলেন কথা ঠিক না বেটে সাহাবায়ে কারামগণ কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে মাসের পর মাস পড়াশোনা করে কোনো ওই যে সেই মিড টার্ম অথবা সেমিস্টার পরীক্ষা দিয়ে অনার্স মাস্টার্স করে তারা কেউ এমএ পাস বিএ পাস অথবা গ্র্যাজুয়েশন পিএইচডি ডিগ্রি করেন নাই বলেন আমার সঙ্গে বলেন কথা ঠিক না বেঠিক সাহাবায়ে کرامগণ অনেক সাহাবারা ছিলেন যারা লিখতে পারতেন না পড়তে পারতেন না কিন্তু তারা কোরআন এবং হাদিসের অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিল এটা কিভাবে হয়েছিল প্রিয় নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে অবস্থান তার প্রতি ভালোবাসা তার প্রতি শ্রদ্ধা ওই যে আজ থেকে 30 বছর আগের আমার অল্প অল্প শিক্ষিত যুবকেরা যারা উস্তাদজিদের জন্য প্রাণ দিতেন এখন যাদেরকে মসজিদের মধ্যে নীরবে নিবৃতে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তে দেখি আমার এই মুসল্লি কিন্তু আপনারা ওই যে সেই দল ছোট যুবকদের চাইতে কোনো অংশে কম না বরং এরাই অনেক দূর এগিয়ে আছেন সম্মানিত ভাইয়ের আমার আমার তো সময়টা খুব দ্রুত চলে যায় মূল বিষয়ের দিকে যে আদর্শ যুবক যুবতীদের বৈশিষ্ট্য কি হবে এর বৈশিষ্ট্যের অনেকগুলো দিক আমি খুব দ্রুত বলবো আল্লাহর সঙ্গে বৈশিষ্ট্য এক তার মানে আল্লাহর সঙ্গে তার হোয়াট ইজ দা রিলেশনশিপ অথবা হোয়াট ইজ দা ডিমান্ড অফ টু অলমাইটি আল্লাহ আল্লাহর সঙ্গে তারা কি আচরণ করবেন আল্লাহর সঙ্গে তাদের সম্পর্কটা কেমন হবে দ্বীনের ব্যাপারে দ্বীনের ব্যাপারে নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহকে অনুসরণ করার ক্ষেত্রে তাদের বৈশিষ্ট্যটা তাদের চরিত্রটা কেমন হবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ থেকে নিয়ে ইবাদত বন্দেগী সম্পাদন করার ক্ষেত্রে তাদের বৈশিষ্ট্যটা কেমন হবে এইটুকু ইবাদত অধ্যায় এইটুকু ইবাদত অধ্যায় আমরা এখানে দুই মিনিট কথা বলবো এরপর আসেন মুহামালাত অধ্যায় মুহামালাতের সঙ্গে একজন মুসলিম আদর্শ যুবকের বৈশিষ্ট্য মুহামালাত হচ্ছে সাধারণ আচার ব্যবহার সাধারণ আচার ব্যবহার মুহামালাতের প্রথম পর্যায়ে হলো পিতামাতা একজন আদর্শ মুসলিম যুবকের বৈশিষ্ট্য পিতামাতার সঙ্গে কেমন হবে পরিবারের সঙ্গে কেমন হবে আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে কেমন হবে প্রতিবেশীর সঙ্গে কেমন হবে সমাজের সঙ্গে কেমন হবে রাষ্ট্রের সঙ্গে কেমন হবে ডিউটি টু অলমাইটি গড আল্লাহর সঙ্গে ডিউটি টু ইউর ফ্যামিলি ডিউটি টু ইউর সোসাইটি ডিউটি টু ইউর নেশন ডিউটি টু ইউর কান্ট্রি তোমার দেশের প্রতি তোমার কি হোয়াট ইজ ইউর রেসপন্সিবিলিটি টু ইউর কান্ট্রি হোয়াট ইজ ইউর রেসপন্সিবিলিটি টু ইউর সোসাইটি হোয়াট ইজ ইউর রেসপন্সিবিলিটি টু ইউর ফ্যামিলি হোয়াট ইজ ইউর রেসপন্সিবিলিটি টু ইউর প্যারেন্টস হোয়াট ইজ ইউর রেসপন্সিবিলিটি টু 
own your life tumar jiboner jonno tumar ekta responsibility ache ei ta holo adorsho juboker ei boishishto tahole amader ei prottekta jayga khujte hobe shomoy je apader ke pari dibe na allah r shonge ekjon adorsho juboker ki somporko hobe jubok bhaier amar allah r shongeo apnar ekta somporko thakte hobe allah bole nai jubok tumi shob kichu chhede dao ha যেমন আপনি কোরআন তেলাওয়াত করবেন আল্লাহ বলে নাই তুমি কষ্ট করে কোরআন তেলাওয়াত করে করো তবে হ্যাঁ তবে হ্যাঁ বৃদ্ধ মানুষ বৃদ্ধ মানুষ তুতলায় তুতলায় দাঁত পড়ে গেছে ভালো করে বলতে পারে না বয়স হয়ে গেছে এখন সে কোরআন তেলাওয়াত করার সময় জিব্বার মধ্যে বেজে যায় আল্লাহ আসমান থেকে হাসে বুড়া রে তোর তো দাঁত পড়ে গেছে চেষ্টা করতেছস যা তোরে আমি ডবল নেকি দিলাম কিন্তু যুবক আপনি আপনার মুখ পাতলা পরিষ্কার আপনি ইজিভাবে কোরআন তালাবাদ করবেন আপনি কোনো জায়গায় বাড়াবাড়ি করবেন না এই একটি আয়াত আমাদের জন্য মডেল একটি আয়াত আমাদের জন্য নির্দেশনা একটি আয়াত আমাদের জন্য একটা সাংঘাতিক সাইকোলজিক্যাল হ্যাঁ আমরা কি বলবো টিচিং যে এটার দ্বারা আল্লাহ তালা আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন তুমি কোথাও তোমার উপরে জুলুম করতে পারবে না এক যুবক এসে বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ আমি খাসি হয়ে যাব সারা রাত ইবাদত করব আল্লাহর নবী বললেন নো এটা অ্যাকসেপ্টেবল না ক্যান্সেল দেখলেন তার মানে কি তুমি যুবক যৌবন দিয়ে তোমার উপরে জুলুম করতে পারবে না সুতরাং আজকের দিনে যে যুবকেরা আজকের দিনে যে যুবকেরা এক্সট্রিম হয় এক্সট্রিম আজকের দিনের যে যুবকেরা ডেঞ্জারাস হয় আজকের দিনের যে যুবকেরা টেরোর হয় অথবা শরীরে বোমা বেঁধে নিজে গিয়ে মরে যায় এটা ইসলাম না যে ইসলাম বলে তুমি তোমার রাত সারা রাত জেগে নামাজ পড়তে পারবে না যে ইসলাম বলে হে যুবক তুমি বছরের পর বছর রোজা রাখতে পারবে না যে যুবক ইসলাম বলে তুমি তোমার শরীরের উপরে জুলুম করতে পারবে না বা ইন্নালি জাসাদিকে আলাইকা হাক্কুন তোমার শরীরের উপরে তোমার হক আছে আমি ঘুমাই আমি বিশ্রাম নেই তোমার বিশ্রাম নিতে হবে দেখেন चुर लक्षण कथा अति भक्ति सुरे लक्षण सुर लक्षण जी भलो ভালো না হঠাৎ যুবকের চেঞ্জ মসজিদে নামাজ পড়তো না এখন সে নামাজ পড়ে একা একা চলে একা একা বলে এই ধরনের আচরণ ইসলাম গ্রহণ করে না আল্লাহর নবী একা চলার কোনো অনুমতি দেয় নাই এটা ইসলামের বিধান না ইসলামের বিধান হলো আসামরু ওয়াত আসামরু ওয়াত শুনতে হবে মানতে হবে শুনতে হবে মানতে হবে আতি উল্লাহ ও আতি ও রসুলা আল্লাহর কথা মানতে হবে রাসুলের এতায়াত করতে হবে ও উলুল আমরে মিনকম তোমাদের মধ্যে যারা আলেমোলামা আছে মসজিদের ইমাম মসজিদের ক্ষতিব মসজিদের উস্তাদজি অথবা সমাজের অথবা তোমাদের জামাতের যারা দায়িত্বশীল আছে তাদের সঙ্গে তোমাদেরকে সম্পর্কিত থাকতে হবে তারা যদি তোমাদেরকে বলে দৌড় দাও দৌড় দিবে তারা যদি বলে সামিয়ানার খুঁটি লাগাও খুঁটি লাগাতে হবে তারা যদি বলে প্রোগ্রামের আয়োজন করো প্রোগ্রামের আয়োজন করতে হবে তারা যদি বলে ওই যে সেই রান্না করা ডেক ডেকচি নিয়ে আসো করতে হবে এই কথা বলা যাবে না যে না আমরা এগুলি করব না আমরা ইবাদত করব এটা যুবক আদর্শ যুবকের বৈশিষ্ট্য না যুবকের কাজ হলো পিতা মাতার আদেশ মেনে চলা যুবকের আজ হলো কাজ হলো আমিরের নির্দেশ মেনে চলা যুবকের কাজ হলো আলেম ওলামাদের কথা মেনে চলা যুবকদের কাজ হলো তারা পরামর্শ গ্রহণ করবে সেই অনুযায়ী তারা চলবে যুবকদের কাজ এটা নয় তারা নিজেরাই পরামর্শ দিবে যুবকদের কাজ এটা নয় নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে যুবকদের কাজ এটা নয় তারাই নিজেরা সব কিছু করবে মুরব্বীদেরকে অবয় অ্যাভয়েড করবে এটা ইসলামের गुरुत्व दिए दृष्टान दिए जाबीजी इच्छा कर मदिनाइड करुद्धर घटना बोलते चाची लाइब्रेर लोक নবীজি ইচ্ছা করেছিলেন তিনি মদিনায় থেকে প্রতিহত করবেন কিন্তু একদল যুবক এসে বলেন ইয়ারাসুল আল্লাহ আমরা এখন যথেষ্ট বলিষ্ঠ আমরা বদরের যুদ্ধে জয়ী হয়েছি আমরা মদিনায় থাকব না আমরা মদিনার বাইরে গিয়ে আমরা তাদেরকে প্রতিহত করব আল্লাহর নবী যুবকদের এই কথাটাকে খুব পছন্দ করেন নাই কিন্তু তারপরেও তাদের কথাটাকে গুরুত্ব দিয়ে নবীজি ঘরে ঢুকে গেলেন 
ঘরে ঢুকে লোহার পোশাক পরলেন যুদ্ধের পোশাক পরে চলে আসলেন বড় বড় সাহাবায়ে کرامগণ আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জালিলুল কদর সাহাবারা নবীজির ঘরের কাছে গেলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ওরা ছেলে মানুষ যুবক মানুষ ওদের বুদ্ধি তো একটু একটু বেশি আবেগী দেখেন যুবকদের জন্য শিক্ষাটা কোথায় আল্লাহর নবী বলতে ওনারা বলতেছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি যেটা বলছেন ওইটাই হবে আল্লাহর নবী কি বলছেন কি ইচ্ছা করেছিলেন তিনি মদিনায় থেকে কাফেরদের প্রতিহত করবেন যুবকরা এসে বললেন আমরা বাইরে যাব রাসূল বললেন নবীগণ যদি যুদ্ধের পোশাক পরে ফেলায় ওই পোশাক আর খুলে না সুতরাং চলো যেতে হবে এই যুদ্ধেই মুসলমানদের সবচেয়ে বিপর্জয় হয়েছিল যুদ্ধটার নাম হলো উহুদের যুদ্ধ উহুদের যুদ্ধ আল্লাহ আকবার যুবকদের জন্য শিক্ষা আদর্শ যুবক যারা সম্মানিত ভাই আমার আল্লাহর সঙ্গে আমি সম্পর্কের কথা বললাম আল্লাহর ইবাদত করার ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘন করা যাবে না কি বললাম আল্লাহ সীমা লঙ্ঘনকারীকে ভালোবাসে না হয়তো বলবেন যুবকরা সীমা লঙ্ঘন হ্যাঁ যুবকরা এই সীমা লঙ্ঘন করতে পারে বুড়ারা কি পারবে যুবকরা বলবে আমি সারা রাত নামাজ পড়ব যুবকরা বলবে আমি সারা বছর রোজা রাখব যুবকরা বলবে আমি সারা বছর ব্যাপী যুদ্ধ করব আল্লাহর নবী বা আল্লাহর বিধান এই পারমিশন প্রদান করেন নাই বরং যখন তোমাকে ডাকা হবে যখন তোমাকে আহ্বান জানানো হবে যখন তোমাকে জানানো হবে আমি কোরআন মাজিদের আয়াত তেলাওয়াত করেছি লাইসাল বিররা আনতুয়াল্লু ভুজু হাকুম কিবালাল মাশরি কিওয়াল মাগরিব ওয়ালা কিন্নাল বিররা মান আমানা শোনো এটা মনে করো না তুমি যেটা করতেছো এটাই নেকি এটাই দিয়েই তুমি আল্লাহকে পেয়ে যাবে আল্লাহকে পেতে হলে শুনতে হবে এবং আনুগত্য করতে হবে পিতা মাতার প্রতি দায়িত্ব একজন যুবক পিতা মাতাকে বাদ দিয়ে সারা রাত তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করে পিতা মাতার খোঁজ খবর নেয় না বলুন যুবকটা কি আদর্শ মুসলিম যুবক না ওই যুবক তাহাজ্জুদের নামাজে দাঁড়াতে পারে না কিন্তু রাতের বেলায় বৃদ্ধ বাবা অসুস্থ হয় রিক্সা পায় না ভ্যান গাড়ি পায় না বাবাকে বলে বাবা আমি তোমাকে কুলে করে হাসপাতাল নিয়ে যাব বৃদ্ধ বাবাকে কুলে করে নিয়ে যেতে গিয়ে যুবক হাঁপায় ওঠে ক্লান্ত হয়ে ওঠে বাবাই তখন বলে ছেলে আমাকে নিচে রাখো তুমি একটু বিশ্রাম নাও ছেলে বলে না বাবা আমি তোমাকে হাসপাতাল নিয়ে যাব আমার কোনো কষ্ট হচ্ছে না কোনটা আদর্শ যুবক বলুন যে তার পিতাকে হসপিটাল নিয়ে গেছে চিকিৎসা করতে যে তার পিতাকে কাঁদিয়ে যে তার পিতাকে কাঁদিয়ে যে যুবক জঙ্গির খাতায় নাম লেখিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে গিয়ে বলছে আমি পৃথিবীতে আমি বাংলাদেশ ইসলাম কায়েম করব ঘরে তার বাবা কাঁদছে এটার নাম ইসলাম নয় আল্লাহর নবী বলছেন ফিরে যাও আল্লাহর নবী বলছেন ফিরে যাও কাকে বলছেন বলুন তো দেখি ইশারা করে বলছি এক যুবক এসে বললেন ইয়ার রসুল আল্লাহ কোথায় যাব আমি যুদ্ধে যাব আল্লাহর নবী বললেন কেন যে যুদ্ধ করে আমি শহীদ হব নবীজি জিজ্ঞাস করলেন বাবা মা কেউ বেঁচে আছে তিনি বললেন হ্যাঁ মা বেঁচে আছে বাবাটা তো অনেক দিন আগে চলে গেছে নবীজি বললেন ফিরে যাও নবীজি বললেন ফিরে যাও দেখুন ইসলাম ইসলাম কি এক আশ্চর্য মানবিক ধর্ম ইসলাম এক আশ্চর্য মানবাধিকারের ধর্ম ইসলাম এক আশ্চর্য ভালোবাসার ধর্ম মানুষকে ভালোবাসা এটা যৌবনকালেই হয় যৌবনের ভালোবাসা দিয়ে মানুষ একজন আর অনেকজনকে আপন করে নেয় বলুন কথা ঠিক না বেঠে যৌবন বয়সে মানুষ একজন আরেকজনের জন্য জীবন স্যাক্রিফাইস করতে পারে এটা শুধুমাত্র যুবকেরাই পর পারে আজকে এখানে একজন মুমর্ষ রোগী জীবন বাঁচানোর জন্য রক্তের দরকার আমি আহমদুল্লাহ বলবো ভাইজান আমার তো বয়স চোয়ান্নর উপরে হয়ে গেছে আমার দেওয়া যাবে না উনি বলবেন ভাই আমার তো সাইডের উপরে দেওয়া যাবে না উনিও বলবেন আমার তো শরীরটাই দুর্বল আর কি করে রক্ত দিব ইনি বলবেন আসেন এই যে আমি হাত বাড়াইয়া দিলাম সুতরাং যুবকেই পারে পরোপকার করার জন্য এটা আদর্শ যুবকের বৈশিষ্ট্য যে যুবক অন্যায় করে না যে যুবক ন্যায় করার জন্য সর্বোচ্চ স্যাক্রিফাইস করে এটা যৌবনের বৈশিষ্ট্য ইসলাম নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের আদর্শের ইসলাম উসওয়াতুন হাসানার ইসলাম পঁচিশ বছরের যুবক বিশ্ব নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম চিন্তায় চেতনায় মানব কল্যাণের জন্য এক চমৎকার আদর্শ 
যৌবনের অধিকারী ছিলেন যার কারণে আরবের সকল মানুষের কাছে তিনি আল আমিন নামে বিভূষিত হয়েছিলেন নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত কোন মানুষ তার কাছ থেকে খালি হাতে ফিরে যায় নাই কোন বিপদগ্রস্ত মানুষ তার কাছ থেকে সহায়তা চেয়ে পায় নাই আল্লাহর নবী যতক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব তিনি মানুষের উপকার করে গেছেন কেউ যদি এসে এমন বলেছেন এই চাদরটা খুব সুন্দর আল্লাহ রসুল তার চেহারার দিকে তাকিয়ে খুব পছন্দ হয়েছে যা এটা তোমাকে দিয়ে দিলাম আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের এই যৌবনের স্যাক্রিফাইস হলো মুসলমানদের জন্য এক চমৎকার আদর্শ সম্মানিত যুবক ভাইয়েরা দেখতে দেখতে রাত শোয়া দশটা হয়ে গেছে কিছু প্রশ্ন থাকবে আয়াত যেটা পড়েছিলাম নেকি আসলে কিসে নেকি কিসে অনেক বেশি নামাজ পড়লাম অনেক বেশি রোজা রাখলাম অনেক বেশি মসজিদে আসলাম এটা নয় আমি যুবক ভাইদের মাঝে মাঝে কিছু যুবকদেরকে খেয়াল করি যারা মসজিদে এসে দীর্ঘ লম্বা সুরাকে রাত দিয়ে নামাজ আদায় করেন খুবই ভালো আলহামদুলিল্লাহ তবে আবার আমি এটাও বলে রাখবো আপনার বাবা যদি অসুস্থ মা যদি অসুস্থ হন আপনি নামাজ সংক্ষেপ করেন এটাও আল্লাহর নবীর সন্না আল্লাহর নবী নামাজ পুল হো আল্লাহর সুরা দিয়ে পুল আউজবি রব্বিন্নাস সুরা দিয়ে পড়ায়া শেষ করতেন পিছনে ছোট বাচ্চার কান্নার আওয়াজ শুনে নবীজি নামাজ কি করতেন ছোট করে ফেলতেন বাচ্চা কাঁদতেছে এটার নাম ফিলিংস এটার নাম ফিলিংস আল্লাহর নবী তো বৃদ্ধ ছিলেন না আল্লাহর নবী তো চির যৌবন ছিলেন কি তাই না রাসুলের কি তেষট্টি বছর বাষট্টি বছর বয়স হইলেই আসলে কি তার শরীরে বার্ধক্য না না তিনি চির যৌবনই ছিলেন এটা ফিল করতেন ফিল করতেন আল্লাহর নবীর ঠিক উপযুক্ত নবীর উপযুক্ত সহচর উমার রাজি আল্লাহ তালান্ন নিজের মেয়েটাকে ডেকে আনলেন এই মামুনি আসতের দিকে একজন সৈনিক তার স্ত্রীকে রেখে বিদেশে কত মাস থাকতে পারে আর কত মাস সে একজন স্ত্রী ধৈর্য ধারণ করে থাকতে পারে তার মেয়ে হজরত উমারের মেয়ে আল্লাহর নবীর সাহাবি হজরত উমার রাজি আল্লাহ তালান্ন বলতেছেন একশো বিশ দিন সর্বোচ্চ মানে চার মাস চার মাস এর বাইরে গেলে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায় উমার রাজি আল্লাহ তালান্ন সরকারি সার্কুলেশন জারি করে দিলেন কোনো সৈনিক বেড়াকে অথবা যুদ্ধের অন্য কোথাও এই একশো বিশ দিনের বেশি অবস্থান করতে পারবে না এর ভিতরে তাকে বাড়িতে ফিরে আসতে হবে ইট ইজ ইট ইজ কল্ড ইসলাম এটাই হলো ইসলাম আল্লাহ আকবর কত ঘটনা শোনাব যুবক ভাইয়েরা আলোচনার শেষ ওই যে বলেছিলাম হোয়াট ইজ ইউর রেসপন্সিবিলিটি টু ইউর কান্ট্রি যৌবন বয়স দশটা আঙ্গুল আছে না হাতে দশটা নিয়ামত দশ কোটি না দশ বিলিয়ন কোটি বিলিয়ন বিলিয়ন টাকা এই দশটা হাতে হালাল পথে কাসবুল হালাল উপার্জন করে বাবা মার মুখে আহার তুলে দেওয়া আদর্শ সন্তানের সবচাইতে বড় ইবাদত ঘটনা আছে না ঘটনা আছে না পাথর সরে গেছে পাথর সরে গেছে কয়টা শোনাব যুবক বাবা মা ঘুমিয়ে পড়ছে ছাগল চড়ানোর ঘাস কাটতে গিয়ে ফিরে আসা দেখে বাপ মা ঘুমাই পড়ছে তাই না ছাগলের দুধ দোহাইয়া বাবা মায়ের মাথার কাছে দাঁড়াই রয়েছে বাচ্চা কাচ্চা ছোট বাচ্চা ছোট বাচ্চা মানে কি এরকম এরকম গুদু গুদু বাচ্চা তার মানে ওনার বাইশ পঁচিশ থেকে আঠাশ তিরিশ বছর যুবক মানুষ বাপ মাকে না খাওয়াইয়া খাড়াই রয়েছে সকালবেলায় বাবা মা চোখ খুলে দেখে ছেলে দাঁড়িয়ে আছে বাবা মাকে আগে দুধ খাওয়াইছে আকাশের মালিক আরশের মালিক আল্লাহর কাছে দোয়া করে বলে আল্লাহ আমি বাবা মাকে না খাওয়াইয়া আমার সন্তানকে খাওয়াই নেই আমি সেই যুবক যদি তোমার দয়া হয় আল্লাহ বলেন কষ্টি দয়া মানে ওই তাকায়া দেখ পাথর সরে গেছে বললেন না সুবাহ আল্লাহ এই তিনটা মানুষের ঘটনাই যুবকদের তিনটা মানুষের ঘটনাই যুবকদের যৌবন নিয়েই কোরআন হাদিসের অসংখ্য ঘটনা সোরায় কাহাফের এই পূর্ণ আলোচনা যৌবন যুবকদের যেই যুবকেরা ইমান এনেছিলেন সোরা ইয়াসিনের ভিতরে যে আমি সেই আল্লাহর কেন ইবাদত করব না এখানে অতিম যুবকের কথা বলা আছে যারা ইমান এনেছিলেন এবং মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন যৌবনের আলোচনা কোরআন হাদিসে ভরপুর তবে ওই যৌবন কেয়ামতের দিন আল্লাহ সুবাহান হওয়া সন্তুষ্টির ছায়া তলে থাকবে যে যৌবন আল্লাহর হুকুম মোতাবেক আল্লাহর আদেশ মোতাবেক নিজের জীবনকে পরিচালিত করবে অন্যায় নয় নেশা নয় মাদক নয় উগ্রতা নয় বরং 
কোরআন এবং সুন্না অনুযায়ী সম্মান শ্রদ্ধা ভক্তি ভরে নিজের পিতা মাতা পরিবার দেশ রাষ্ট্র সকল প্রকারের উগ্রতা পরিহার করে শান্তিপূর্ণভাবে যে যুবক তার যৌবনকে নিয়ে সামনে এগিয়ে যায় আল্লাহ তার ইবাদতকে পছন্দ করেন আল্লাহ সুবাহান হওয়া তালা আমাদের যুবকদেরকে এরকম আদর্শবান যুবক হওয়ার তৌফিক দান করুন আমি